presenziale, siamo online. Ciao a tutti amici di RRS, il Metal Detector e non solo. Stasera siamo... Ciao a tutti, queste non si possono tagliare. <ride> Stasera siamo... Non me lo ricordare per favore. Stasera siamo in modalità... No, ma... Stasera sì ragazzi, stasera vogliamo darvi una mano, allora siamo già in 13, già 6 like, quindi grazie del vostro grazie, supporto, grazie. grazie mille. Stasera vogliamo affrontare con voi il discorso Nocta Legend, tutti gli aggiornamenti che sono stati fatti, eh, cercare di aiutarvi sull'impostazione migliore per il vostro tipo di terreno, su come utilizzarlo al meglio e spiegarvi e soprattutto la versione 1.10 beta che è stata tirata fuori oggi. oggi. La Dile che ha annunciato che eh, questa versione beta sarà una specie di eh, quasi versione ultima eh, del, Legend. del The Legend. È una versione beta perché... È una versione beta perché viene eh, praticamente messa fuori per farla testare un po' a tutti gli utenti, per implementare eh, soprattutto alcune funzioni molto importanti e per modificare anche un po' tutti i bug che eh, ci sono stati in questi, in questi periodi su Legend e dei quali molti clienti si sono lamentati, diciamo così. Okay. Allora, intanto... Eh, come vedete stasera abbiamo una live diversa da quelle che facciamo di solito, stasera facciamo una live diretta da YouTube, eh, l'abbiamo pubblicata sui vari gruppi Nocta eccetera eccetera e sul nostro gruppo RRS Metal, Metal Detector, Detector che il Lady Seeker RRS. E non visualizzeremo i messaggi che ci mandate direttamente sullo schermo ma li vediamo da qui, quindi cominciamo con Cristian Bianco che ci saluta, Luca Marcacci Ola. Eh, ciao, buon anno, Perez, aspetta Fede che sto prendendo da bere. Sì, ma guarda, con calma perché anche noi ancora cioè, dobbiamo rilassarci qua davanti. Leggo, perciò, leggo, abbiamo fatto le corse. Sì, anche sì, noi. Leggo i messaggi perché l'Anto con gli occhiali non riesce a, senza ragazzi, occhiali non riesce a vederli, però, vedo, è per che... però è bellissimo lo stesso, quindi non ha bisogno anche di togliersi. Vertex, ciao ragazzi, buonasera, bene, siamo già in, in un bel po', vedo che siamo già in 50. E, e la mia ragazza adora i tuoi capelli Antonella ah bene bene Dear Digger UK oh, ok thank you thank you very much Polonia saluta ciao bene siamo, siamo internazionali Moruzzo per eh, fortuna Titi poi andrà messo tutto i sottotitoli si... in inglese per chi volesse seguire assolutamente i sottotitoli in inglese verranno pubblicati una volta finita la live eh, e verranno pubblicati e fruibili a tutti quelli che stanno guardando il video anche dall'altra parte del mondo. Ma è da un po' che non ci vedevano. Eh? Sì, è da un po' che non ci vedevano. Quindi, Siamo dato che vagabondi. tutti quanti vogliono le live, <ride> facciamo la live. Ne, allora. ne, ne incominceremo a programmare anche qualche d'uno con qualche premio. Assolutamente, anche perché, ragazzi, mm. siamo già a 7400 e passa iscritti. Il canale sta veramente andando bene. Sulla pagina Lady Seeker RRS Metal Detector sta andando alla grande, lei alla gestisce grande veramente da, da, da paura, quindi chapeau, niente da dire. E, RRS e niente. uguale. RRS sta andando bene, cresce, quindi perfetto. Siete un po' sfaticati RRS non solo, eh? siete un po' avarucci, però dai vi vogliamo bene lo stesso, vero? Vi Assolutamente, bene stretti lo stesso. sempre bene a tutti quanti. Allora sì. ragazzi. Allora ragazzi, cominciamo con eh, questi benedetti allora, aggiornamenti. Intanto rispondiamo prima alla domanda che vedo, una delle prime. Aiutatemi a capire come funziona The Legend, visto che sto incominciando ora ed è il mio primo metal. Porca però, hai cominciato, passo, eh? <ride> hai cominciato hai bene. Hai cominciato bene. Hai cominciato col botto. Allora, eh, cominciamo con il dire che il Legend non è una macchina proprio adatta ai principianti, no? anche perché eh, ha tante impostazioni, sono state implementate delle nuove funzioni che hanno messo anche con questo aggiornamento, richiede eh, setting un po' particolari sui vari tipi di terreno, non, eh, il programma che noi facciamo deve essere comunque sempre aggiustato a seconda della zona dove, vi, terreno, trovato, esatto. dove vi trovate, 
e del tipo di umidità, delle, della conduttività, insomma è una macchina un po' complessa. Il discorso che eh, ti possiamo fare noi, essendo un po' più esperti, è quello che devi scavare tutto. Una volta che hai impostato la macchina bene, giusto? Assolutamente, è la prima regola proprio di scavare tutto, poi soprattutto eh, in un nuovo in un nuovo di questo mondo qui bisogna che deve imparare i suoni deve imparare a interagire bene con il metal perciò eh, deve fare le prove noi quando siamo su terreni nuovi eccetera mh, soprattutto qualsiasi per vedere anche che tipologia di terreno abbiamo che, che targhe possiamo trovare lì si scava di tutto poi dopo il suono ci aiuta a capire che cos'è che dobbiamo scartare se mai e non, giusto? Sì, assolutamente sì. E... Questa è un po' la tattica di tutti, penso, sicuramente. Naturalmente, quando esci fuori non ti devi demoralizzare, devi imparare bene le, le fondamenta no? del, del metal detecting, quindi un buon bilanciamento del terreno, perché legge dal bilanciamento del terreno, devi imparare a utilizzare il metal detector secondo il nostro punto di vista senza discriminazione quanto più possibile proprio per capire quali eh. sono i, i target e come suonano e soprattutto a che profondità suonano questi target in, in che modo non ti devi preoccupare se c'è il suono e scavi 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 perché con nocta scavi sì, perciò, non scavi. <ride> perciò non ti devi preoccupare di dire, ma suona però non c'è ancora niente vai giù vai giù te vai e dopo incomincerai a capire da quello che trovi incomincerai a capire che tipologia di ricerca stai facendo e su che terreno stai eh, giostrando giocando ecco diciamo così lo chiamo gioco perché è un bellissimo gioco e... Poi che cosa si può dire? Si può dire che niente, infatti se vai in militare o zona militare... A... Stai molto attento a quello che vai a scavare, studiati un po' le cose in internet, perché soprattutto eh, andare a scavare la militaria bisogna avere una conoscenza ampia di quello che si può trovare, non è solo bossoli e ogive, ma in militare si trovano bombe, Molto ancora bene. oggi si trovano ordigni, in esplosi si trova un gran casino di roba che bisogna comunque avere un'infarinatura generale e studiare un po' su internet e guardare un po' i libri, insomma, quello che puoi andare a trovare, quindi stare molto attenti, il tipo di ricerca militare è un po' particolare, non è facile come fanno tutti, non si prende un metal, poi si va fuori, si scava no. del ferro, si tira su e si porta a casa. Quindi... Se sei in zona spiaggia ti divertirai perché lì ti diverti a tirare su di tutto, perciò anche lì puoi andare in acqua come già saprai perché hai comprato un legend perciò potrai andare anche a giocare un po' dentro l'acqua in acqua sì, naturalmente guarda abbiamo fatto video abbiamo fatto video dove spieghiamo tutti i setting, siamo qui per aiutarvi anche ad persona perché essendo tecnici della notte comunque in Italia diamo una mano anche ad persona e, e niente, siamo qua ok, adesso però eh, Cambiamo un attimo e cominciamo eh, con lo spiegare, eh, con lo spiegare aggiornamenti. alcuni aggiornamenti che hanno riscontrato, che hanno eh, fatto adesso la Nocta con la versione 1.10. Bene, io mi sono messa a schermo <ride> tutti i programmi così almeno non ci sbagliamo e vi diamo informazioni belle, dettagliate, precise. Giusto, noi abbiamo aggiornato stasera, abbiamo già fatto un video dove finita la live lo pubblicheremo e guardatelo fino alla fine mi raccomando perché c'è da ridere e... la, mio, la profondità poi stabile e precisa adesso arriviamo, arriviamo a tutto arriviamo a tutto prima spieghiamo gli aggiornamenti che sono stati fatti poi vi spiegheremo anche come settarlo e poi vi spiegheremo anche come farlo andare in profondità come risolvere alcune pecche eccetera 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 perché non, non tutti sanno come farlo funzionare al meglio perché ci sono dei passaggi fondamentali che se non vengono fatti e non viene eseguito tutto perfettamente ciao Sebastian ciao Seba eh, se non Carino. viene fatto tutto correttamente il legger purtroppo è canterino e dà dei falsi segnali ciao Gabri ciao a tutti ragazzi logicamente eh... Ci saranno, è un succo questo qui, sì. perciò ci saranno poi dopo vari, eh, vari altri video in cui spieghiamo meglio ogni punto di questo aggiornamento. Adesso è proprio... Un'infarinata per un farvi infarinata. capire più o meno cosa è stato messo su, no? Sì, perciò vi preghiamo di non essere così <ride> puntigliosi. 
<ride> ok, io direi Ciao, di Max. iniziare con il primo che è eh, l'M3 Multi, la frequenza in modalità park, che è stata aggiornata per mh, evitare che le monete vengano mascherate da, mascherate da fogli di alluminio. Allora, la modalità M3, che è la multifrequenza 3, serve per i terreni molto conduttivi, quindi bagnati, tipo nel caso di oggi che è piovuto tantissimo, quindi sono... Caso di ieri, anche, eh, anche <ride> ieri che erano C'era tutti zuppi, e quindi i terreni molto conduttivi hanno bisogno della frequenza M3 per poter spingere un po' di più il metal e per poter avere un, un metal un, un bel po' più stabile. Fino a poco tempo fa il metal in M3 comunque aveva qualche piccolo disturbino. Mm. Oggi ho visto che accendendolo, non l'abbiamo ancora provato, però oggi ho visto che accendendolo in multifrequenza M3 il metal era più stabile del solito. Ha migliorato. E quindi stabilità. hanno migliorato anche questo. Inoltre, sulla, frequenza, sulla multifrequenza M3, come sapevate, il, i fogli d'alluminio, i fogli di stagnola, scusate, quindi gli ID erano più o meno 10 e 11 circa, anche se sapete, eh, molti sanno che... L'ID non è proprio sempre così, comunque 10 e 11 avevano una lettura minore, venivano un po' mascherati e l'M3 aiutava a lasciare indietro un po' di questo trash. Il problema è che c'era poca differenza fra il foglio d'alluminio e le monete, alcuni tipi di monete, e quindi è stato migliorato questo divario per fare in modo che l'alluminio non mascheri la moneta. Come succede, avete visto anche i video di Liam, quando vi fa vedere che la moneta d'oro vicino al chiodo di ferro viene segnalata, questa differenza l'hanno riportata anche sulla multifrequenza M3 per far sì che l'alluminio faccia la stessa cosa con le monete, cosa che prima non, non faceva. Allora, poi è stata aggiunta l'impostazione del rifiuto del tappo di bottiglia. Molto importante questa cosa. Allora, sono stati messi eh, sul menu della reattività è stato aggiunto, sono state aggiunte altre due funzioni che poi andremo a vedere intanto facciamo tutto in fila come l'ha messo la Nocta quindi sì. è stato aggiunto il bottle cap reject non so se l'ho detto bene non so se ho fatto il merigano però comunque eh... no, si grideranno gli americani quindi... <ride> Uè, noi l'italiano, noi l'italiano eh? hai ragione giustamente però eccoci è stata aggiunta la funzione per eliminare i famigerati tappi a corona come sapete i tappi a corona suonano eh, come le monete, la, la loro forma inganna parecchio, quindi oltre alla funzione dell'iron filter, eh, dell'iron check, scusate, che su un tappo arrugginito, e ricordo arrugginito, può aiutare a eh, capire se è un tappo o se è una moneta, solo se c'è la luna di ruggine, il bottle cap reject serve, alzandolo piano piano, un punto dopo l'altro, a eliminare, a cercare di eliminare il suono buono che può dare questo tipo di tappo e far sì di non scavarne più eccessivamente. Ricordatevi comunque che utilizzando questo filtro, più lo utilizzate, sì scaverete meno tappi, però rischierete anche di scavare meno oggetti buoni, quindi usatelo sempre con parsimonia. Allora, poi è stata aggiunta l'impostazione Grand Suppressor. Suppressor. Sono stata brava però. <ride> allora, eh, Nocta ha deciso anche di mettere il Grand Suppressor, che sarebbe un filtro, che lo trovate sempre nel solito posto, quindi quando andate a, sulla reattività nel menu, premete il pulsante del, del pin pointer con l'icona sulla reattività, e eh, oltre all'iron filter e al eh, bottle cap che vi verrà scritto in basso sul display sulla destra in piccolo bc muovendovi con le frecce destra o sinistra vi apparirà anche il gs che è il ground suppressor il ground suppressor eh, ce la, ce funziona anche sugli h anche negli h c'era questa specie di soppressione del terreno il Grand Suppressor serve sui terreni che sono molto ostici oppure sui terreni che comunque rendono il metal difficile da gestire anche dopo aver fatto... Tutte, no? <ride> Sembra interessante, però... Sì, sì, no. È interessante, no, stavo, pensavo che si diceva una battuta, invece no, avevo letto male. Ma comunque, ecco... No, sono bravi, no? Sono bravissimi, niente da dire. 
Allora, il Grand Suppressor sì, è, è un'ottima funzione. Adesso noi naturalmente non abbiamo avuto il tempo di provarla perché siamo usciti alle 4 e alle 4 e mezza il sole era andato giù e abbiamo dovuto fare il video di spiegazione come vi facciamo adesso, però eh, non siamo riusciti a testarlo chissà quanto. Quello che ho notato okay, subito però sì. è il fatto che eh, era molto più stabile. Quindi il Grand Suppressor, ragazzi, va utilizzato eh, sempre con parsimonia anche quello alzando piano piano a step per cercare di ovviare i disturbi dati dal terreno difficile o mineralizzato naturalmente ragazzi questi filtri non usateli troppo blandi dante gli su perché tanto io preferisco il metal stabile perché dopo il metal perde di performance e dopo non ci venite a dire poi che il metal non va giù quindi un metal performante eh, deve essere un po' canterino perché in octa sono un po' canterini però prima di andare intorno a quei filtri lì fate tutto quello che abbiamo spiegato nel video eh, come stabilizzare il The Legend esatto no, passo passo uno dice ah, allora questa impostazione ah, spingo più forte poi alla fine vai a, a esaltare altre cose che non ti manda la funzionalità funzionalità, funzionalità. allora eh. per scaricare intanto rispondo anche eh, per scaricare la versione 1.10 1.10 sul sito della Nocta sul sito della Nocta ufficiale eh, potete trovare sia la, la versione per Mac che la versione per Windows e quindi potete benissimo scaricarlo lì, è la versione beta che poi sicuramente dopo il 23, dopo il 23 verrà eh, definita eh, sarà poi il, la fine dei, degli aggiornamenti in octa e il vero legend che eh, poi siamo sempre pronti a migliorarci per qualsiasi cosa però assolutamente almeno poi per il momento allora l'audio l'audio è messo quando il punto eh, quando i punti tone break vengono modificati mentre è in 60 toni è stato modificato con un aumento dei bassi allora in poche parole eh, è stato cambiato, eh, quando voi andate intorno al tone break, è stato aggiunto un, una specie di audio mh, e sono stati alzati i bassi della modalità 60 toni, quindi niente di, di, di eclatante, una cosa un po' di fino per l'orecchio, non per le prestazioni. Ok, l'impostazione del guadagno audio è stata attivata nella modalità gold field. Bene, allora nella modalità oro sapevate che non c'era l'impostazione audio gain. L'impostazione audio gain, ragazzi, non è altro che eh, un, un amplificatore dei suoni in profondità. Quindi se voi andate con il mouse, e eh, con il mouse, se voi andate, <ride> cioè, perché ho il mouse in mano. <ride> Ma volevo controllare, come stavo capendo? Oppure... Oppure... Se voi andate con... Per non dire che la GAP dice una volta scaricato l'aggiornamento bisogna fare... Sì, quello so assolutamente. Finisco e poi dopo vi spiego. Eh, L'audio gain è un amplificatore dei suoni in profondità. Quindi è stato aggiunto anche nel programma Oro. Eh, questo audio gain serve, per chi non lo sapesse, ad, amplific ad amplificare i suoni in profondità. Quindi se voi vi trovate a spazzolare e un suono è profondo, eh, tenendo l'audio gain basso, il metal vi farà sentire che il suono è profondo facendo un suono debole. Alzando questo audio gain, il suono in profondità verrà suonato come se fosse un target a galla. Quindi... Occhio a non esagerare con questo... Con questa non essere, modifica non essere sennò... timida che la sa <ride> di non esagerare perché poi dopo riceverà falsi, non falsi segnali ma false ehm, altezze del sarà difficile comunque eh, capire, capire se sopra o sotto bene sarà. allora insomma allora, i toni di avviso sono stati aggiunti ai pulsanti. I pulsanti ora emetteranno un ah, tono di avviso nel secondo un attimo. caso. Allora, eh, vedo Luca Marcassi. L'audio gain sempre al massimo. <ride> non va bene. No, no, non no. va bene per due motivi. Uno è quello che va appena spiegato l'Antonella. Il secondo è perché Gli con un audio falso... gain troppo alto si rischia di avere un metal troppo instabile perché l'audio gain amplifica tutti i segnali, non solo i segnali che voi agganciate, ma anche i segnali falsi del terreno. Quindi se un falso segnale 
potrebbe risultare falso e potrebbe essere uno spiffero alzando l'audio gain quello spiffero sembrerà quasi un segnale buono quindi non, non giocate troppo sull'audio gain perché tanto non è un, una cosa che vi aumenta le prestazioni quindi non arrivate più in profondità con l'audio gain l'audio gain serve solo che al massimo della profondità che comunque il meta rileva lo stesso vi darà un tono più alto quindi non esagerate non c'entra con la profondità no, assolutamente allora diciamo i toni di avviso sono stati aggiunti ai pulsanti i pulsanti ora metteranno un tono di avviso nei secondi casi nei seguenti casi allora sì è stato, sono, cosa, sì, sono no. stati sono stati aggiunti allora prima voi utilizzavate i pulsanti alza abbassa il volume alza la sensibilità abbassa la sensibilità e quando arrivavate in fondo alla scala il metal non faceva alcun tipo di segnale invece adesso una volta arrivati in fondo alla scala o in cima alla scala il metal metterà un suono continuo ta, 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 come per dirvi avete rotto le scatole dovete tornare indietro perché fin là di lì non ci si va e questo succederà anche quando utilizzerete un programma e, e non si potranno andare a modificare delle cose il metal detector vi darà questo segnale per cap farvi capire che comunque non si può utilizzare quell'impostazione o quel tipo di eh, funzione che volete applicare la prova del 10 centesimi eh, l'abbiamo fatta Max l'abbiamo fatta e ci siamo rimasti letteralmente di stucco ora la rifaremo perché eh, con, i nuovi... Con, i nuovi, con i nuovi firmware allora, la luminosità della retroilluminazione di livello 1 è stata ridotta. Sì, la retroilluminazione è stata portata un po' più bassa, un po' più graduale, perché aveva uno stacco eccessivo dal 2 all'1 allo 0, e, e quindi è stata diminuita un pelo, niente di particolare, però agli occhi esperti questa cosa era importante, quindi... A me non, non cambia no. niente, luminoso, non luminoso, non ma basta che c'è. Dicevo un'altra cosa per Max, l'abbiamo fatto il video test della moneta, abbiamo fatto un confronto eh, Legend versus Anfibio. Eh, sì. L'abbiamo fatto, fatto prima in aria e poi l'abbiamo fatto in terra che è fruibile a tutti quanti. Eh, basta pistolare il bottone a quello serve il segnale acustico <ride> <ride> grande Cesar ok allora la versione del chip del bluetooth ora verrà visualizzata allora sì andando, andando quando utilizzate le cuffie le cuffie bluetooth eh, le collegate poi tenendo premuto il pulsante della discriminazione in alto dove c'è l'orologino verrà visualizzato il chip del bluetooth quindi la sigla con, il, con le impostazioni del bluetooth se lo rispingete un'altra volta tornerete alla modalità orologio ok, durante il bilanciamento del terreno automatico la retroilluminazione automatica sa sarà ora accesa fino al completamento del bilanciamento del terreno questo l'hai già detto praticamente tutto te e sei sì. andata via liscia come la <ride> <ride> oh, vedi benissimo cos'è prima, allora, prima la retroilluminazione sì. si spegneva eh, in un tot di tempo adesso invece attende finché non avete non tolto tempo. il pulsante della, ok della allora il volume del livello di volume 1 è stato ridotto nella modalità park, field e beach allora sì il volume allora anche lì c'era un piccolo bug quindi quando si alzava e si abbassava il volume totale delle casse, quindi il volume che trovate sotto alla cassa singola, dove poi andate anche a modificare l'audio gain, quando arrivavate 2, 1, c'era uno stacco, un divario troppo elevato, e quindi anche lì è stato degradato in modo che ci sia un, uno stacco più fluido. Ok, un nuovo livello 9 è stato aggiunto all'impostazione dell'Iron Field. L'Iron Filter. Ter allora l'iron filter come sapete ragazzi è il filtro del ferro più lo tenete alto più il meta eh, riuscirà a dividere il ferro dal buono ok però eh, rischiate di lasciare indietro cose in profondità che magari eh, potrebbero risultare ferrose per il metal ma invece sono buone allora l'iron filter per renderlo più stabile anche in acqua è stato aggiunto un punto e quindi siamo passati da una scala di 8 a una scala di 9 niente di che è uguale a prima e noi lo teniamo sempre a 2 c'era una domanda 
c'era una domanda eh, di, di uno che diceva il programma Fedino va rivisitato con il nuovo aggiornamento dobbiamo guardare dobbiamo ci dobbiamo guardare non, sì. non penso che siano Però... dei punti da toccare perché non mi no, sembra di no. avere sì. letto qualche cosa no hanno modificato sì. la stabilità hanno modificato i bug generali hanno implementato aggiornamenti su praticamente tutto il metal e anche sulla stabilità quindi eh, andare intorno al programma fedino significa solo modificare la sensibilità e la reattività a seconda dei tipi fai, di terreno esatto, è... lo fai ugualmente in qualsiasi sì, terreno sì. ti trovi diverso da quello che abbiamo fatto il video comunque Poi siamo niente. 95 persone che ci seguono intanto grazie, grazie siete grazie, fantastici veramente grazie comunque sono stati implementati miglioramenti in generale sì, sì. e con questo è il questi qui sono i punti dell'aggiornamento 1.10 del beta che Quindi. è stato tirato fuori oggi dalla casa Noppa per il nostro legge. Nostro, io dico nostro. Lui, Lui dice sempre Radia, nostro. Ma... Eh, io me lo sento mio. Allora, <ride> scusa se approfitto. Fede, 50 centesimi, re vittorio del 41. 20 centesimi, 41, 42, 43, pur essendo monete a testa in aria mi dà i D3 e suono ferro. Per esperienza tua, sottoterra cambia qualcosa o le legge così? Aspetta un attimo, eh. Allora, allora, un attimo, 50 centesimi Vittorio Emanuele, eh, i D3 mi sembra strano, allora le, le monete che sono in acciaio monetale, quindi le monete in ac monita, l'acciaio monetale, l'ID è molto basso, tipo le 100 lire, tipo adesso non so, ora non mi viene in mente quali sono le monete perché ho troppi messaggi e la testa è un po' lì che va, però l'acciaio monetale eh, suona molto basso è naturale che comunque più si va in profondità dentro al terreno più le monete suoneranno ancora più basse perché c'è l'impedenza del terreno che comunque fa in modo che eh, l'id si abbassi ok quindi se ti suona a 3 più basso vai e più suonerà in giù 2 1 questo è il discorso, l'acciaio monetale. Le Vittorio Emanuele invece in, in rame, quelle normali, 10 centesimi, 5 centesimi spiega, quelle lì, eh, se suonano per dire sui 30, adesso io dico una cifra ipotetica perché ricordate che io gli di, noi gli non dico, ci non, è, non ci guardiamo mai. Andiamo a orecchio. Noi, eh, andiamo a orecchio e... Eh, quelli possono andare verso, verso il livello del, del ferro 20, cioè il livello del ferro è 10, 8, però possono, possono tendere ad abbassarsi. Bisogna capire cosa scavare quando sei lì sopra, nel senso se tu arrivi lì e senti che l'oggetto è a galla e vedi che l'ID è molto basso, Ni. se sei lì e senti che l'oggetto è molto profondo il suono non è troppo forte e da qui il discorso dell'audio gain allora a quel punto anche se lì di basso conviene dare un colpo di vanga ripassare sopra il metal e vedere se lì di si alza un pelo a quel punto conviene scavare e vedere se sotto c'è qualcosa di buono ha ah, un misto nickel se sono in acciaio suona ferro pieno sì assolutamente l'acciaio è ferro eh l'acciaio e ferro quindi tu, ti, faccio, ti facciamo un esempio se, se tu hai mai visto un detectorista che tira sulle 100 lire hai mai sentito di un detectorista che tira sulle 100 lire <ride> solo lei perché lei scava il ferro il, le, le, le 100 lire è acciaio monetale e, o nickel e suonano basse suonano bassissime Addirittura, eh, adesso questo ve lo dico perché lo sapevo, lo so per esperienza, sul Deus, sul Deus... Eh, piano, piano. Io parlo per esperienza. Piano, parlo. Che mi non viene offendo, caldo. No, <ride> piano, no, no, no. Sul de no, no, sul Deus 1, sul Deus 1, eh, prima di arrivare mi sembra l'aggiornamento 4.2, non vorrei dire una cavolata, comunque l'aggiornamento 4, alcune monete... E proprio in acciaio monetale non venivano rilevate perché eh, la scala di discriminazione del Deus partiva da un pelo più in alto quindi faceva dallo zero in su 
è stata implementata la funzione anche nel Deus eh, per portare la discriminazione a meno 6 e 4 facendo così quel tipo di moneta veniva rilevata cosa che prima non succedeva o succedeva solo se era molto a galla in profondità purtroppo no questo era un discorso che facevano anche sul Deus quindi è, è una roba normale nichele e acciaio purtroppo suonano come il ferro allora io ultimamente facendo l'abbattimento del terreno non riesco più a effettuarlo cioè va sempre a zero è un problema mio è normale ok perfetto questo è un problema, è un problema che abbiamo risolto in uno dei video giusto? sì l'abbiamo risolto in uno dei video quindi non l'hai visto disgraziato <ride> l'abbiamo beccato stavolta ah. glielo diciamo qual è oppure lo facciamo andare indietro a guardare tutti no, i video glielo diciamo siamo qui a posto oggi <ride> ok siamo buoni ci siamo più buoni sì, no, siamo qui apposta oggi per risolvere tutti i problemi, cerchiamo di fare una live il più completa possibile. Vi abbiamo spiegato eh, gli aggiornamenti che hanno fatto nella 1.10. Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa che poi dopo chiudo il discorso e vi aiuto. Vedi, ho due mouse perché siamo, siamo fantastici. Allora, eh, con questo aggiornamento Casa Nocta ha voluto eh, cercare di fare in modo che anche gli utenti più sofisticati possono avere un metal dalle prestazioni elevate con le impostazioni di metal top di gamma e ha, gli ha dato la possibilità di poter dire la loro su eh, i possibili bug riscontrati sul metal detector quindi avete la possibilità ragazzi di scrivere direttamente una mail a nocta l'indirizzo è allora l'indirizzo è lgv10 chiocciola noctarivelatori.com e lì potete scrivere tutti i bug o guasti o segnalazioni riguardanti il meta esatto riguardando il meta ma non, ma non i desideri che vi vengono no. in mente quindi vorrei il no, display con i cuoricini vorrei no, non Eccoci. è una cosa seria per cui la nocta uh, fa questa grande cosa di mettersi in gioco anche con voi con le problematiche che possono esserci anche fra i clienti tutti i clienti che sono in giro allora mi raccomando eh, lgv10 chiocciola noctarivelatori.com sì, nomads per 15 giorni ma senza felpa Chi? allora eh, Chi è? Cesar Perez allora eh, ti spiego la storia dell'abbattimento torniamo all'abbattimento quando il metal fa l'abbattimento a zero può succedere perché può essere che rileva qualcosa o in profondità o c'è un vuoto sotto o c'è qualcosa che comunque in quel pezzettino di terreno gli dà fastidio. Come ovviare il problema? Non importa che mettete l'autotracking perché secondo me è la cosa più sbagliata che si possa fare, l'autotracking va bene su terreni che cambiano poco, repenti eh, ascoltate bene, poco repentinamente la mineralizzazione. Su terreni che cambiano spesso mineralizzazione conviene più usare un, auto, un, un bilanciamento manuale fatto a regola d'arte. Quando il bilanciamento in semi-automatico vi va a zero, non fate altro che premere il pulsante dell'abbattimento, poi pompando con il metal sul terreno, con il tasto più, lo riportate al livello ottimale. Un ottimo bilanciamento del terreno è quando avvicinando e allontanando la piastra il suono in andata e in ritorno è uguale, oppure quando all'andata e al ritorno il metal si silenzia. È lo stesso identico abbattimento, quindi fate in un modo o fate in quell'altro, non cambia. E l'abbattimento migliore che potete fare su Legend è proprio quello, perché fatto bene vi renderà il metal più stabile e più performante. Allora, allora, allora. C'era un'altra domanda sì. che non hai letto. Che allora. Abbiamo detto, ah, per, per impostare l'1.10. Quando si abbinano le cuffie al cellulare, <ride> arriva una chiamata, dopo la risposta bisogna ricollegare il metal. Non è possibile fare in modo che, eh, finita la telefonata, torni in una... <ride> allora, questo è un problema di, eh, di, di Bluetooth, secondo me. Allora, il cellulare può essere collegato al telefonino, e al metal detector però in automatico quando arriva una chiamata dal cellulare si stacca, si stacca il bluetooth che va al metal e dopo bisogna ricollegarlo non so se casa nocta può eh, aggiustare una cosa così secondo me sì però dipende dal tipo di bluetooth che c'è nelle cuffie lì è una cosa un po' particolare io personalmente il telefono 
quando sono in ricerca, specie con legend, mai. Mai perché eh, su alcuni tipi di frequenza, specie in multifrequenza, ho notato un leggero disturbo quando il metal detector va in modalità edge, quindi nella modalità eh, di, 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 che prende e non prende la linea. Tenerlo anche più lontano possibile, perché io tenendolo lontano riesco a... o nello zainetto dietro. Però eh, cercate di capire che quando facciamo e abbiamo bisogno dei nostri spazi per il nostro hobby, cerchiamo di stare in pace con noi, la natura e tutto quanto, tenendolo... Chi non può farlo, cerchi di tenerlo il più lontano possibile... Cesar Perez, intendevo dire che diventiamo tutti tester nomads ma non ci regalano la felpa <ride> <ride> effettivamente Cesar è così cioè la... no, più che altro sai, il discorso è un po' più vasto è che escono è sempre è una cosa comunque secondo me molto bella in cui si mettono in gioco anche con diciamo le persone sì, che no, gestiscono ehm... il metal cioè Casa Nocta alla fine è sempre stata è sempre stata ha portato dire. un po' di tutti perché non sì, è che... sì, perché ha sempre ascoltato le esigenze degli utenti. Poi io capisco che con questo legend c'è stato un po' di scalpore, c'è stato un secondo, secondo noi c'è stato un po' di eh, come dire marketing un po' sbagliato, però ci può anche stare. Come vedete, non succede solo al legend, succede anche a altre marche di avere dei problemi. Il problema è che Nocta cerca di risolverle e, e con gli aggiornamenti di portare una macchina eh, al massimo delle sue prestazioni. Ci arriva magari dopo, però ci arriva. E soprattutto eh. hanno una base molto forte, hanno la potenza di una, una, una macchina veramente che vale la pena aspettare tutti i suoi aggiornamenti giusto? Allora catenina d'oro eh, catenina d'oro non viene rilevata in aria come riconoscere la sottoterra è impossibile è impossibile, sì. è impossibile. la catenina d'oro viene rilevata in aria e viene rilevata anche in terra e se non viene rilevata la catenina d'oro è perché stai sbagliando delle impostazioni e le impostazioni sono il filtro del ferro allora come, come ben saprai la catenina d'oro, eh, l'oro è un po' particolare, non risponde, l'oro non risponde su tutta la superficie della catenina, ma risponde sulla singola maglia, ok? Quindi più la maglia è piccola, più il metal farà fatica a rilevarla. Detto questo, se si tiene l'iron filter a 8, il metal detector, la catenina d'oro, non te la sente, ma se l'iron filter lo porti basso, quindi lo porti a due, la catenina d'oro viene rilevata alla grande. Se usi soprattutto la modalità M2, che è fatta apposta per eh, gli oggetti poco conduttivi, riuscirai a sentirla bene, anche la modalità oro, naturalmente. E, e quindi in terra eh, la riuscirai a sentire. Certo che non si può pretendere, dato che l'oro è una cosa un po' particolare, non si può pretendere che se una catenina d'oro la senti a... 15-20 cm riesce a sentirla sottoterra alla stessa profondità, è impossibile. Comunque, Ma come per tutti i target, sì, sì, vi voglio far vedere una, una roba specifica. per la catenina d'oro. Stai lì, intrattieni, intrattieni. Va bene, adesso vi faccio un balletto. Perché <ride> <dite> un balletto? <ride> vi faccio vedere delle foto di Fede quando è dietro le quinte. Proprio... No, è già arrivato. Sono già arrivato, quindi finiti i giochi. Allora, <ride> ragazzi, piace. questa qui. Questa qui è una pepitina sottilissima d'oro. Non si vede non... Sì, un po adesso per... eccoci. Quindi sono due, in verità sono due pepitine d'oro. Ora, eh... adesso ve le faccio vedere se non le perdo. Questa qui, questa pepitina qua, quindi può essere considerata come una catenina sottilissima, viene rilevata a quasi 10 cm in aria. Cosa che fa fatica quasi tutti i metal a sentirla. Equinox la sente, non arriva a quelle profondità, ma la sente, e altri metal invece non la cagano proprio. Quindi se sente quella pepita, sente anche la catenina d'oro. Capito? Devi solo impostarlo bene e utilizzare la multifrequenza giusta. La multifrequenza M1 serve per, i bassi per gli alti conduttori, quindi per l'argento, eh, per andare in profondità eccetera eccetera la multifrequenza M2 serve anche per, 
per i conduttori bassi come l'oro piccolo soprattutto e, eccetera eccetera allora vogliamo sapere quello di prima prima che mi dimentichi quello che ha chiesto la persona che ha chiesto che per fare l'aggiornamento aveva detto già che, che ah ok sì sì, sì sì allora aveva detto che una volta fatto l'aggiornamento reset sì, sì. di fabbrica reset di fabbrica come si fa si va sul, eh, con il cursore sull'omino si tiene premuto il tasto del pin pointer finché non appare una ruota che gira e vi viene scritto FD Fabric Default questo è il, il res di fabbrica dopo l'aggiornamento che consigliamo sempre di farlo perché casa Nocta ha ben deciso di fare una roba del genere in modo che le impostazioni che sono state manomesse da noi utenti mentre c'erano gli altri aggiornamenti vengono riportate tutte a... alla fabbrica c'è la possibilità di cambiare la scala da 0,60 a 0 a 100. Sono appena passato da Apex. No, Vasile, il, il, le scale ID rimangono quelle. Il fatto è che Nocta ha sempre avuto scale da 0 a 100 e sono comunque scale ballerine. Come potete vedere anche in altri metal, le scale enormi sono comunque ballerine. La scala è venuta abbassata, molto più stabile, molto più precisa però purtroppo è questo, ed è già una buona scala da 0 a 60, ci sono dei metal che va da 0 a 40, quindi ancora più bassa. Allora, ciao ragazzi, io possiedo un Equinox 800, e da poco ho acquistato anche un Legend, e posso confermare che è un gran metal, riesco ad usarlo in acqua al mare, pompato quasi al massimo ed è stabilissimo. Infatti Davide, sono due metal che... siamo lì. Eh... eh. Ciao ragazzi, ho sentito pure due nuove piastre, vero? Yes. Sì. Stanno arrivando. Stanno arrivando <ride> due bellissime piastre. Che non vediamo l'ora. Eh, una sarà una 12 per 9 mezzo, mi sembra, e l'altra sarà un pelo più piccolina, sempre ovale, quindi per il massimo delle prestazioni e della sensibilità. Non vediamo l'ora, io terrò quella più grande perché... Eh, mi ha morto no, quella più spalla, piccolina perché ha una spalla demolita, demolita forse di spazzolare. per fortuna che abbiamo l'over detector che insomma ha fatto quella quell'asta quell che mi salva un attimino però è micidiale ho la spalla che è distrutta proprio ne pago le conseguenze dopo la giornata ma io sono testona non rinuncio alla spazzolata per la spalla eh, che la spalla si mette a posto <ride> allora difficilissimo fare il reset me lo rispieghi <ride> Allora, il reset è eh, il pin pointer nuovo, la Dilek non lo molla. No, il pin pointer nuovo deve ancora uscire, sinceramente parlando, a, noi, a, noi. Eh, non, a parte che possiamo dire poco e niente dei prodotti che Dilek tira fuori finché non ci danno l'autorizzazione, però comunque mh, è ancora lì, è ancora lì, con gli aggiornamenti nuovi sicuramente lo tireranno fuori, ma adesso... Dobbiamo ancora aspettare, forse un mesetto, boh, non lo so, non dico date perché dopo poi vado a finire di incappare nello stesso problema che hanno avuto con l'Ezio. <ride> esatto. Quindi quando lo dicono loro, noi tiriamo fuori. Comunque sarà un bel pin pointer, se l'hanno presentato su al Detectival, eh, è un pin pointer con discriminazione, quindi sarà simile al Quest Pro che utilizzo io. E secondo me sarà un bel pin pointer, insomma, perché, vi ripeto, Nocta ascolta molto e guarda molto in giro e fa dei prodotti che sono sempre all'avanguardia, a discapito di quelli che pensano che sia una ciofeca di, di, di casa produttrice, io tutto, que tutto, quello, che, tutto quello che abbiamo trovato sempre noi l'abbiamo trovato con dei Nocta, anche con gli altri metal, ma siamo rimasti a Nocta e non solo io perché sono... siamo nomads, no, no, ma proprio perché ci piace quel tipo di metal. Allora, il reset di fabbrica, rispieghiamo. Allora, ci sono due tipi di reset. Ok, il primo reset viene fatto eh, andando con, con il tasto menu, si va sopra al um, col cursore, si va sopra all'omino, che c'è un omino nel menu, si tiene premuto il tasto pin pointer, c'è una ruota che appare sul display, un, un segmento che gira intorno al display e poi vi appare la scritta FD, Fabric Default. Questo è il primo tipo di reset. Il secondo tipo di reset è quando vi succede un tipo di problema al, alla scheda del metal detector, perché può essere che ci sia un qualche problema di aggiornamento di software, eccetera, eccetera. Allora, a quel punto tenete premuto il pulsante di accensione per 30 secondi 
il metal detector si reseterà e si aggiornerà. Questo è il secondo tipo di reset, che è un reset un po' più completo. Ciao Fede, ciao Anto. È possibile ciao. che portando a due la velocità di recupero il legend agganci meglio e più velocemente i target? Portando? A due la velocità di recupero. Mm, non direi proprio. No, e allora il discorso è più un discorso di profondità. Più abbassate la recovery, più il metal va in profondità. Quindi con una spazzolata, anche lì dobbiamo fare un appunto. Quando spazzolate, non è che se alzate la recovery a 5, a 6, potete spazzolare velocemente. Non funziona così. La spazzolata va sempre fatta lenta e controllata. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 1, Mississippi 2. Da lì si va a, a migliorare la recovery per separare meglio i target che sono nel terreno. Okay? Più abbassate la recovery, più il metal andrà in profondità. Ma la recovery non è, come ha fatto vedere qualcuno, la funzione che passando davanti una moneta alla piastra velocemente alla gancia. Non è quella. La, la, la recovery funziona in questo modo. Voi avete due target vicini, più alzate la recovery e più il metal creerà un effetto o un'onda tale, stretta, diciamo che fate finta di avere delle reti, della, una rete a maglie, più la rete è stretta, più i target piccoli verranno intrappolati in questa rete. Se voi alzate la recovery, questa rete diventerà più fitta e quando il metal passa, la velocità avrà la velocità, la possibilità di agganciare sia un target che quell'altro. Se la recovery è lenta, il metal sarà sempre veloce, quindi l'aggancio, anche se ci passate davanti, sarà sempre veloce, per forza. Ma la possibilità di separare i due target non ce l'avrà più quindi o sentirà questo o sentirà quello questa è la differenza della recovery capito? quindi mh, la velocità è sempre quella volevo chiedere io non posseggo le cuffie come posso fare a, a fare accettare un paio con il bluetooth eh. io lì Piero sono in un mare di guai nel senso non le usiamo non... <ride> Non le usiamo proprio, perciò... Noi, noi abbiamo le cuffie lì. Penso che sia una grande... Sì, no, aspettiamo che... Culpa, però. Aspe no, aspettiamo <ride> che arrivi la neve per mettercele che così ci scaldano le orecchie, ma noi non le usiamo mai le cuffie, quindi non possiamo neanche dirti come accoppiarle tra un po', perché no. Vabbè, come accoppiarle <ride> lo so. <ride> però non so come accoppiare un paio di cuffie esterne da un altro, di, un altro, di un altro modello, hai capito? Però ci aggiorniamo, Adesso è, una, è una risposta allora, che possiamo, ci mettiamo possiamo, da parte da possiamo, darvi. Sì. Perciò dobbiamo per forza andare a dare un'occhiata. Assolutamente, funziona. allora. Una di queste volte ce le portiamo dietro sperando che faccia freddo così almeno. Ciao Fede, ciao Anto, a me hanno regalato come pin pointer il pulse dive della notte. Va bene come pin pointer, mi consigliate, me ne consigliate un altro. Pin pointer va benissimo, il pulse dive funziona a 3 kHz, è un po' grande, però lo puoi utilizzare anche ad andare al mare se ti capita, ed è un pulsato, quindi non è un VLF come tanti altri pin pointer. Io l'ho usato per un bel po', mi sono trovato veramente bene, l'unica cosa è la grandezza che è mastodontico, quindi eccoci, l'unica cosa è quella, però è il bello che si può collegare con i vecchi modelli di cuffie della Nocta, quindi con l'anfibio, le cuffie per l'anfibio, le cuffie per il simplex, si può sentire in cuffie, quindi è una cosa bella. Sul Legend non si può collegare, però comunque il pinpointer vi ricordo che serve solo per individuare il target dentro la buca, non è che... Tante volte ci siamo ritrovati con il pinpoint, io, con il pinpoint scarico e ho, ho dovuto per forza utilizzare solo il metal. Hai venuto a rubare eh. il mio. No, non è vero. <ride> Sto anche però per il fatto che sono stato, ti ho lasciato mezz'ora il tuo pinpoint. <ride> Poi dopo, uè, per forza di cose, sono donna. <ride> allora, allora, Urfiana, che Urfiana. allora potreste dare un'impostazione generica per la spiaggia per favore certo allora il mio pulse dive non riconosce la stagnola dopo ti spiego anche quella Fiorenzo 
Eh, allora, il, il discorso della spiaggia. In, innanzitutto bisogna utilizzare il programma Beach Wet or Dry. Quindi se tu sei su, un, su, su una sabbia bagnata si utilizzerà wet, se sei su una sabbia asciutta andrai a utilizzare il dry. Tutte le volte che fai questo cambio con la piastra, andrai a spazzolare da una parte o dall'altra, è sempre meglio utilizzare un'impostazione o quell'altra di multifrequenza. Poi la cosa fondamentale è quella di, eh, se si va in acqua, per quelli che fanno acqua, Bisogna fare un buon bilanciamento, anzi una rimozione dei disturbi dentro con la piastra de immersa dentro l'acqua. Quindi non fate la rimozione dei disturbi con la piastra per aria e poi andate a immergere la piastra in acqua, perché in mare la rimozione dei disturbi bisogna farla immersa. Una volta fatta la rimozione dei disturbi si fa un buon bilanciamento del terreno, questo vale per l'acqua. Fatto il bilanciamento del terreno si va a regolare la sensibilità tenendo sempre la piastra sott'acqua, appoggiata sul suolo e alzando piano piano la sensibilità come si fa con Equinox. L'avevo già spiegato anni fa quando uscì l'Equinox che si faceva così per alzare la sensibilità e la stessa cosa funziona su eh, Legend. Si va a regolare poi l'Iron Filter e torniamo al discorso che c'è prima il signore del, del, dell'oro piccolo Ciao Graziano, grande over the tech. Ciao, ciao, ciao. Eh, si va a regolare l'iron filter per avere una maggior sensibilità sugli oggetti piccoli, quindi lì dovete eh, trovare una quadra, nel senso più l'iron filter sarà alto, meno riuscirà il metal a rilevare oggetti microscopici, però sarà molto stabile. Quindi voi abbassate pian piano l'iron filter finché sentite che comunque il metal rimane stabile. Un buon modo per riuscire anche a spazzolare con meno disturbi è quello di abbassare la reattività a 1 e facendo così toglie gran parte dei disturbi, tanto la spazzolata in acqua è molto lenta, quindi non avete problemi di reattività iperveloce perché tanto la spazzolata in acqua è quello che è. E sullo stability si può alzare lo stability di qualche punto, 4, 5, per, per vedere di renderlo un pelo più stabile, è la modalità fine che c'è sull'iron filter, per renderlo un pelo più stabile quando si abbassa l'iron filter. Questo è un, un buon consiglio per l'acqua. E, e la discriminazione, il, la maggior parte delle volte, ha G, quindi togliendo solo il ground, se invece si vuole cercare solo oggetti perfettamente rotondi, oro di un, di un certo calibro, monete, a quel punto si può tenere la discriminazione AC, customizzabile, e portarla fino a 8. E quello è un buon programma per il mare. Il Pulse Dive non riconosce l'oro e la stagnola. Allora, il Pulse Dive ha il problema dei 3 kHz. Essendo un metal detector a induzione e funzionando a 3 kHz, non riconosce alcuni tipi di oro, cioè alcune grammature di oro, che hanno una risposta molto più bassa. Quindi alcuni tipi di oro e alcuni tipi di stagnola non verranno rilevati dal, dal pulse dive, mentre tutto il resto degli oggetti, sì, l'unica pecca del dive è proprio la frequenza 3 kHz un po' bassettina per rilevare oggetti microscopici posso recuperare tutta la diretta in un secondo momento? Certo che sì una volta che sarà chiusa la diretta potrete andarla a rivedere sul canale YouTube e per quelli che eh, non parlano l'italiano sarà tradotta anche in inglese okay. una volta caricata <coughs> e quindi saremo un po' più completi eh, cioè, ma l'acqua che si accumula tra la piastra e il copri piastra spazzolando sul terreno bagnato ha problemi usando da problemi usando parche fil giusto? no allora l'acqua che si accumula mentre spazzoli sulla terra anche se è bagnata non deve dare problemi non deve assolutamente dare problemi quello che dà problemi è se si va in spiaggia la sabbia che entra e la dentro. sabbia è specie quella nera o quella ferrosa che comunque entra dentro tra copi piastra tra copi piastra e piastra e quella può dare falsi segnali ah, perché quello, è magnetica sì ma quello si risolve nel senso che non è una cosa che appena spazzoli ti entra dentro no. alla fine spazzolata si dà una lavata e... sì sì 
E niente, di, di, direi che siamo stati esaustivi questa sera, diretta dura 54 minuti, abbiamo avuto 95 persone fisse di live tutto il tempo, quindi Grazie. per aver condiviso solo su YouTube siete stati eccezionali, fantastici. Veramente, veramente. Grazie mille. E poi adesso volevi dire qualche cosa che mi ricordo che hai detto, vabbè, prima parliamo di questo e poi se qualche di un altro vorrà chiedere. Ah, se volete chiedere, fare domande anche su altri Metal Detector, ragazzi, noi siamo sempre il nostro, il nostro campo di, di utilizzo dei Metal Detector, a differenza di tante altre persone, è abbastanza ampio, quindi se avete bisogno anche di sapere cose su altri Metal, noi non abbiamo nessun tipo di problema. Questa sera la volevamo dedicare alla Nocta, perché mi sembrava giusto come Nomads eh, fare una cosa del genere. Esatto. Faremo altre dirette, sicuramente, come facevamo una volta, faremo altre dirette tecniche come questo. Eh, tecniche dove come avremo questa. anche degli ospiti, eh, perché certo. sono già dove... sono due live già che le abbiamo lì. <ride> Troviamo, appena troveremo lo spazio per Ciao poter... Barbanera. Ciao dalla Sardegna Barbanera, eh, lo sai. Si è comprato il Legend da poco, che ci siamo fatti delle belle chiacchierate. Barbanera, sì. Eh. E magari sbaglio, non solo il motivo, ma il mio Pulsdari e le catenine d'oro, anche fini, però ho notato solo sulle metà di taglio rispetto all'oro e non di punta. E non ho capito bene, però sì, essendo un pulsato funziona in maniera diversa che un VLF, può essere che in un modo rilevi, in un altro no, poi ripeto, dipende sempre dalla grandezza delle maglie, eccetera, eccetera. E anche la, la caratura dell'oro, perché anche quello funziona. Ciao Enzo! Allora, hanno detto che sono stati implementati miglioramenti generali, è possibile che abbiano reso più stabile il metal? a pari impostazioni precedenti Ma un po' di me miglioramenti in stabilità l'abbiamo già notati dal momento che l'abbiamo acceso stasera perciò oggi pomeriggio non stasera oggi pomeriggio <ride> stasera sai con tutti questi wifi <ride> <ride> e comunque l'abbiamo sì no l'abbiamo acceso è stato sicuramente è stato migliorato il tutto il problema ragazzi che vi voglio fare capire è che alcuni alcuni muti di frequenza per non essere completamente identici ad altri, eh, possono avere più disturbi che la singola frequenza. Il Legend è un metal che è multifrequenza e plurifrequenza, nel senso che può disporre di cinque tipi di multifrequenza simultanea e può disporre di eh, cinque tipi di frequenza eh, singola. Quando il metal detector ha dei problemi, secondo il punto di vista di esperti, quando il metal detector ha dei problemi in multifrequenza e capisco che magari la gente lo compra perché è un multifrequenza però quando il metal detector in multifrequenza ha dei problemi, ricordatevi che esistono le monofrequenze perché può essere che magari nella zona dove siete, nel posto dove vi trovate o sottoterra o onde elettromagnetiche o onde radio perché si parla di sempre di VLF, quindi come le radio VLF eh, possono dare dei disturbi su un tipo di frequenza naturalmente se voi usate il multifrequenza simultanea state utilizzando 5 frequenze allo stesso tempo basta che una di queste 5 venga disturbata da quel, quel disturbo elettromagnetico o quel problema che c'è in quel tipo di terreno e il metal diventa instabile quindi a quel punto consiglio personalmente se il metal non c'è verso di stabilizzarlo in nessuna maniera eh, di andare a, con la singola frequenza che comunque il metal, il suo sporco lavoro, lo fa egregiamente. Eh, basta tenere premuto il pinpoint alcuni secondi, si resetta il bluetooth e si copre di nuovo il dispositivo. Grazie Davide. Eh, ho notato una piccola pecca nel rivolare le monete messe di taglio. Mm, no, no, anche lì è sempre il discorso, anche l'inunzio è sempre il discorso dell'iron filter. Se l'iron filter viene portato basso, il metal rileva senza problemi le monete di taglio fino a 25 cm e anche più giù. Abbiamo fatto tutti i test, le ho provate di tutte, le abbiamo provate di taglio, di piatto, di giro, di mescolo, con i chiodi sopra, con i chiodi sotto. Wow. E abbiamo confrontato anche tanti altri metal detector dei quali non stiamo neanche a parlare perché tanto se non è un discorso che si apre non si finisce più perché non abbiamo bisogno di spingere per forza questo perché non ci viene in tasca niente sono prove fatte per il nostro interesse personale ma ti posso garantire che 
dove arriva il Nocta sulle monete anche di taglio ce ne sono pochi altri che ci arrivano quindi mm, ma veramente pochi ma veramente pochi 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 quindi bisogna solo impostarlo bene le impostazioni come avete visto sono veramente tante e se volete ripeto individuare target piccoli andate a modificare l'iron filter seguite il programma fedino noi l'abbiamo portato a due poi la reattività la potete abbassare a uno Insomma, potete giocare con una miriade di funzioni, con il programma, con la multifrequenza M2, ma anche con la M1 sente le monete di taglio, e non è per forza utilizzabile la, la M2. Quindi, mi raccomando, ragazzi, cioè, le impostazioni sono veramente tante. Se sbagliate un'impostazione, o comunque se il metal vi, vi, vi risultasse nervoso eh, su quel tipo di terreno significa che qualcosa avete sbagliato perché il metal può diventare stabile se guardate i nostri video i metal, sì. i metal in no. qualsiasi condizione perché diciamo che veramente l'abbiamo provato in dei terreni che erano micidiali che altri metal non si accendevano neanche non ci stavano e siamo riusciti a stabilire il legend in maniera Igreja. Assolutamente. Allora, Fishing Smart, scusa, intanto ti chiediamo scusa perché non abbiamo visto la tua domanda prima, se l'avevi fatta. Ripropongo la domanda. Per quanto riguarda la non precisione della funzione Pinpointer che hanno lamentato molti utenti, c'è qualcosa. Allora, il discorso del Pinpointer è un discorso un po' particolare, nel senso che la piastra è una piastra butterfly, quindi doppia D. Come sapete, le piastre doppia D non sono non fanno un'onda elettromagnetica nel terreno conica, ma la fanno a prua, quindi è una, è una linea, no? Tipo un'ascia per capirsi. Il pin pointer, se il fate che che questa sia la moneta, se la moneta è messa di piatto, quindi è messa perfetta nel terreno, quando ci passate sopra con la prua, il pin pointer la rileverà sicuramente per bene, ma se questa moneta è inclinata nel terreno, poi messa di traverso, quando voi passate sopra con questa prua eh, non riuscirete a individuarla per bene, perché potrebbe anche essere che la moneta è un po' più di lato. I, noi personalmente non usiamo il pin pointer, mm. quindi c'è una tecnica da utilizzare quando si eh, spazzola per non utilizzare il pin pointer e vi garantisco che funziona sempre. Quindi voi arrivate, agganciate questa è la punta del target, lo agganciate, retrocedete finché non spazzolando, finché non smette il suono, quando il suono smette, il target è perfettamente sotto la sotto punta della linea. piastra, la punta più alta della piastra, perché qualcuno mi ha detto che le piastre sono tonde, quindi giustamente devo anche dirgli che effettivamente ha ragione. E ha quindi, ragione, sì. e ah, quindi su, sulla parte linea. frontale della piastra, a nord, No? Mettiamo la... a nord dipende del... dove sei però. dipende dove sei va bene comunque portate dietro la bussola e poi provate no oppure continuate la spazzolata finché non avete sorpassato il target e lo stesso effetto quindi quando la piastra avrà sorpassato il target e si finisce il suono sì. sarà sul di dietro della piastra poi potete fare questa cosa incrociando e troverete il punto preciso di dove si trova il target anche se il target è messo di traverso allora, siete già in 100 adesso, eh, noi volevamo chiudere la diretta, dai, finia, dai. finiamo di... Eh, dai, dai, chiacchierate, che stasera siamo in bene. Usare auricolari gamer si abbassa l'attenza. Allora, eh, gli auricolari, ragazzi, utilizzate sempre auricolari originali, perché la casa produttrice studia e progetta un metal detector con delle cuffie a bassa latenza, con una latenza perfetta e con degli auricolari che vanno bene, per quel tipo di macchina se comprate delle cuffie diverse se utilizzate delle cuffie che non sono quelle che vanno bene per quel tipo di metal quando voi passate con la piastra sul target la latenza vi impedirà di capire dove si trova perché quando la piastra ha già superato il target il, vi arriva in cuffia il suono e quindi non riuscirete mai a capire dove si trova il target farete un, butterete un via dei soldi e farete solo un macello quindi Utilizzate sempre. Dopo alla fine dite che è il metal che non va bene. Eh? Eh, eh, eh. Eh. Allora, eh. Eh, basta che siano cose su APTX. Allora, un saluto a tutti e fate bravi, no. mangiate le verdure. <ride> Ciao Cesar, grazie di cuore. Ciao Cesar, ci piace la ciccia. A noi ci piace la, la ciccia. Allora, grazie al Presidente, l'utente ha la possibilità di migliorare la velocità di aggancio target con la modifica di qualche parametro. 
l'aggancio target eh, lo, 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 lo migliori con la multifrequenza giusta con la spazzolata giusta non è troppo veloce né che, che le spazzolate blande, blande oppure, oppure con le spazzolate a onda, a onda <ride> perché ci sono, cioè, <ride> ci sono anche quelli che spazzolano a onda, sì, onda e quella è la cosa più sbagliata cioè, la, la spazzolata deve essere perfettamente perpendicolare al terreno insomma sono tutti accorgimenti che devono, bisogna tenere per avere un aggancio migliore del target e soprattutto l'orecchio quando si sente un segnale bisogna comunque ripassarci sopra per vedere se è un aggancio un'altra cosa quando, che posso ti posso interrompere sì, eh. quando si fa l'abbattimento del terreno logicamente ci sono delle persone che fanno l'abbattimento del terreno sopra dei target perciò ci sono tante piccole accortezze anche, che uno se non le dice neanche perché pensa che sì. però abbiamo notato che tante persone non, non e, ci guardano, e una non cosa ci fondamentale è la discriminazione perché chi usa troppo la discriminazione se un target eh, può risultare a quella discriminazione oggetto di eliminazione eh, si fa tanti. fatica ad agganciare magari proprio per quel motivo lì quindi una discriminazione molto blanda vi aiuta ad agganciare meglio i segnali anche se sarà un po' più disturbato un po' più rumoroso però una volta che l'orecchio si abitua al suono buono se non, non sentite neanche più uh, i, i, i gracchiti giusto? si chiamano gracchiti? Sì. inoltre non mi volto quindi c'è un difetto del metal in generale allora, problema profondità ragazzi, il problema profondità è una questione un po' particolare, voi dovete fare il classico test in aria, anche se sono i test in aria sono delle stronzate pazzesche, però eh, danno un'idea di quanto il metal riesce a creare il suo campo elettromagnetico. Ora, se il metal detector in aria riesce a rilevarvi una moneta da Vittorio Emanuele a 40-50 cm vuol, vuol dire che comunque il metal va, funziona se non riesce a beccarvi il segnale in terra può essere dipeso da tanti fattori Pu può dipendere dal tipo di multifrequenza che state utilizzando che magari su quel tipo di terreno non va bene e può anche dipendere dal fatto che il terreno è ultra mineralizzato se andate su dei terreni molto mineralizzati e il metal detector farà fatica andare in profondità qualsiasi VLF farà fatica andare in profondità capito? quindi dovete guardare molto anche quello se guardate la funzione che c'è nel la funzione che c'è nel menu c'è una funzione che vi dà al posto dell'iron filter vi può mettere il, la mineralizzazione del terreno potete fare una verifica con quello impostate quell'impostazione la mettete su eh, sul, sul tracking del terreno adesso non mi ricordo come si chiama perché sono vuoto, ne ho dette troppe e comunque è una sorta di misurazione del ground e guardate, verificate se eh, la barra della mineralizzazione si va ad alzare capito? quindi voi potete regolare questa, questa impostazione e fare in modo di misurare il ground Okay. quindi al posto dell'iron filter una volta modificata quell'impostazione adesso dovrei riaccenderlo e vedere un po' dove, dove si trova comunque in un sottomenu eh, vi scomparirà il, il, la barra del buono nel display sotto e vi apparirà solo la barra del ferroso questo è l'indicatore della mineralizzazione ground indicator si chiama quindi se voi andate a vedere anche nelle istruzioni eh, e impostate invece che il ferro check il ground indicator potrebbe essere che avete un terreno, un tipo di terreno che è un po' ostico per fare queste rilevazioni. Comunque fate i test in aria. Se il metal detector in aria riesce a rilevare monete oltre i 40 cm, oltre i 35 con la sensibilità a manetta, con la reddita bassa, insomma, prive di filtri, allora vuol dire che a quel punto è un problema di terreno e lì c'è poco da fare. Lì c'è veramente poco da fare. Allora... Prima di pensare di mandare in assistenza. Ah, ok. Ok. Allora, io il mio legend, quando allungo l'asta finale, mi balla un pochino normale. Mm. Eh, no. No, perché è un'asta in carbonio. Se la allunghi troppo, che esce fuori dal gancio. No, ma neanche... Cioè, se esce fuori dal gancio, eh. lo perdi, perciò non ha, non ha senso. Capito? Allora, perché... allora lì, lì è normale che balli, però essendo in carbonio... Eh. che non è... Non è... 
mi sia difettoso perché come Asta, quella del Legend, già è... Allora. non è così basculante, diciamo. Mm. Allora, va bene, allora... Eh. Non sono rilunate, siamo riconoscenti per il vostro lavoro e divertimento. Grazie, 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 mille. grazie di cosa non grazie Claudio, mille. Lo grazie. facciamo veramente con piacere perché ci piace. Ci piace Ricominciate questo. la diretta da ora, facciamo un'altra ora. No, sì, <ride> eh, eh, allora le dirette le vogliamo fare no, da mezz'ora. No, aspetta, però sì, siamo partiti in mezz'ora, facciamo una cosa. Siamo in after hour. <ride> Però se avete delle domande che ci tengono vivo l'interesse... Sì, sì, noi continuiamo, no? non è un Beh, problema. Continuiamo un problema. finché abbiamo l'interesse... Se poi vita. vedete che mi si abbassa la testa e mi, mi spengo come una candela... Vuol Ti dire... ho fatto bere una Red Bull prima. <ride> allora... Eh, ciao ragazzi, ho Legend da quando è uscito, ho girato ogni tipo di campo, bosco e montagna in qualsiasi condizione, lo uso sempre a sensibilità massima, vi giuro per me è sempre stabile. Allora, come fanno a dire che il ping pong del Legend non è preciso, forse è mancanza di esperienza, infatti Enzo è quello che dicevo, cioè ci sono molti che purtroppo, eh, allora lo, Enzo tu lo sai, no? non è un anno che scavi ed è un po' che anche te eh, spazzoli come noi. Eh, io da, 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 da tecnico, noi da tecnici abbiamo risolto problemi a tantissime persone, eh, proprio solo, ma non problemi eh, derivati dalla macchina, ma problemi derivati proprio dal malutilizzo, malutilizzo perché non c'era l'esperienza oppure perché non c'erano tante eh, finesse che si, dovevo, si dovrebbero utilizzare con macchine particolari e che non vengono utilizzate. Poi, Detto questo, ci sono anche le macchine che non vanno bene, perché è normale, <ride> è normale che comunque, umano, comunque ci sia qualcosa so. che non funziona, c'è quella macchina che si affoga, c'è quella che comunque non, non risponde bene, c'è quella che ha la piastra che è difettata, è assolutamente. Queste sono cose che comunque si vedono eh, quando, quando sei lì, quando li, li trovi queste persone a quattro occhi e riesci... A, a, a capire bene la macchina, qual è la problematica eh, della macchina. Quello che, quello che stanno oh, facendo, insomma, oh no. capito? Questo... Abbiamo messo a posto delle, delle macchine, ti ricordi all'inizio, che venivano alle, alle 9, alle 10, alle sì, 11 sì. di sera, venivano disperati sì. qua di sotto. I primi, la... I primi tempi sì, era, sì, era un disastro, era però un eccoci. Disastro. Eh... Però tante volte è proprio l'utilizzo della persona che non sa gestire le impostazioni di una macchina che sì, è, è, è eccezionale, però è una macchina veramente valida, perciò ha delle prestazioni abbastanza alte e devi essere pronto a una macchina del genere, non puoi entrare così, da primo acchito, giusto? Sì. Allora, eh, Yader, io sono alto 1,90, succede. Allora, Yader, io sono alto 1,95 sembro piccolino in, 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 in webcam ma non sono proprio piccolissimo 10 cm in più di me che io sono grande. e lei c'ha il cuscino sotto il culo per essere capito? No, amore l'ho tolto non è vero l'ho tolto <ride> <ride> no non è vero è alta anche lei però io sono 1,95 il discorso è, è anche quello allora eh, i, proprio ieri l'altro eravamo fuori a spazzolare insieme a lei e mi sono accorto che è strano eh io, cioè, io... Sempre no. non ti ho mai visto da solo spazzolare <ride> da due anni in qua però va bene però mi sono, accor <ride> mi sono accorto che comunque il suo abbiamo tutte e due il metal detector uguale con stesse aste over detector eh, eh, ah vedi Simone questo... De Maria sì ero io alle 22 di sera <ride> grande Simo eh, comunque, no, ma non sei stato l'unico no, eh, eh, credimi che credi. ce n'è stata una bella fila <ride> Comunque, a parte quello, eh, abbiamo tutte e due le aste uguali, no? quindi il discorso è che io utilizzo l'asta, e sono 1,95 m, utilizzo l'asta a quasi 15 cm più corti di quelli che utilizza lei, che okay. è più bassa di me. E io riesco a spazzolare bene, anzi, quella è la spazzolata giusta, mentre lei spazzola con un'asta che è laggiù in fondo. E Dipende tiene... dove sono, perché se sono in un campo la tengo lunga, se eh. però sono in montagna come spesso siamo. Però questo non va bene. Impari. Questo non va bene. Impari. Quindi l'asta bisogna sempre tenerla in modo che comunque la piastra non ti batta sicuramente sui piedi, quello è poco come sicuro, ma che non sia neanche 30 cm più avanti da te, perché se no si rischia di sforzare innanzitutto la spalla e dopo si hanno seri problemi. E poi comunque 
i metri sono fatti per le persone di 2 metri. Se a 1,90 metro l'asta sta quasi fuori a fondo scala, vuol dire che c'è qualcosa che non va in come la imposti. Capito? Questo è il discorso. Quindi io la terrei un pelo più corta sì, sì, e, facendo, e facendo così. Sì, sì, ma anche io che mi trovo anche meglio, perché guardavo proprio la misura del mio corpo. Eh, perché poi ma uno dice, ah, ma io faccio il passo, più... ci pesto sopra. No, non funziona così. Cioè, l'asta, l'asta vuol tenuta un po' più corta. E comunque, eccoci, io ho dato il mio metal a lei, lei si è trovata benissimo. Io ho preso il suo metal, l'ho dovuto accorciare di quei 15-20 cm. Sì, sì. Non vi parlo di poco. Sbagliavo, so io. Si parla. Sbagliavo io, di una ecco. spanna, è vero? E, e, e anche il peso dopo diventa eccessivo per cui che sia bilanciato il metro quindi eccoci se poi invece sbacchetta perché è proprio un difetto dell'asta allora a quel punto conviene più prendere l'asta mandarla in assistenza e ti viene rinviata sicuramente o il cam look o comunque il pezzo d'asta sotto che eh, sta rigido perché quando tu spazzoli non de- l'asta non deve dondolare no, cioè, no, cioè, no, è, è, un... è una tragedia di, di, di... No, non è più nobile ah, non è no, più diciamo, eh, beh, con l'asta over detector è risolto quindi <ride> stavo per dirlo io se poi ti vedi proprio che non riesci a fare abbiamo queste aste over detector, over detector che sono quindi, queste spaccano sono ultra leggeri cam look eccetera eccetera quindi il nostro legend è tutto è tutto pimpato over detector anche perché Graziano praticamente lo conosco da prima che iniziassero l'avventura di over detector e, eh, diciamo che siamo, siamo anche che... tester over detector e... sì diciamo è vero over <ride> detector fa dei prodotti da paura perché noi li, li, li sbacchettiamo mm-hmm. quei prodotti noi non siamo quelli che vanno in giro con la piastra a mettere da terra per non graffiare mm-hmm. noi i, i prodotti li, li usiamo, li usiamo eh, e eh, quindi se, se durano durano se no si si, si spaccano si e, attimo, e no, quindi no, siamo no. a posto con quello bene ragazzi io direi che abbiamo praticamente detto tutto siamo sempre a 90 persone okay. che dire siete veramente fantastici eh... non ci chiedono più niente vogliamo andare a letto se sono no scopati. è perché ah, quando ascoltano i discorsi dopo scrivono e eh, passa un po' di tempo vedi ah, già okay. fatto asta telescopica e comunque Bravo, niente, allora, volevo ricordarvi un'altra cosa. Allora, quello che, a noi, quello che a noi serve in assoluto è il fatto che condividiate il canale, è il fatto che comunque... Comment- mo- commentiate... Perché... Oh, guarda che la metto in fuoco. Ah no, è la live, non si può. <ride> Guardate la live, eh, perché... No, non la live, il video dopo. Il video dopo, ma eh. no, non lo guardare. Ma è, è inutile guardarlo, intanto sono sempre le stesse cose. Ma non... <ride> Fate i commenti sotto i video, sì, chiedeteci, sì. chiedeteci quello che volete sapere perché... su qualsiasi metal. Sì, e anche noi... perché così ci date anche, ci spronate anche ad andare a fare i giri più piacevolmente perché possiamo dare una mano a qualcuno. Assolutamente, noi, noi tanto il nostro, il nostro diciamo così, eh, lavoro è quello di lavoro, non è un lavoro, è un hobby perché noi non prendiamo un cavolo Il nostro da piacere eh... è quello proprio di, di cercare di togliere dei dubbi o, o qualsiasi altra interrogativo che, che si possa... Sì, sì, eh, noi, noi siamo qua. Questo noi siamo... hobby e le persone, dimmi scusa. Noi, noi siamo qui, siamo qui. Voi fate le domande, noi siamo qui. qui. Io sono qui, lei è qui, io? anche qui. lei. Quando sono vai a spazzolare da solo? Allora. <ride> no, dimmelo così mi organizzo. No? Comunque, che ci fate le domande, noi saremo lieti di prepararvi le live apposta per rispondere a tutto quello che sono le sì. vostre, le vostre più gra- ne... i vostri più grandi dubbi. Poi ci sono già due live con due persone da invitare che sono molto interessanti che ci saranno vedere. anche le live a premi ah beh, la prossima si sì, sicuro quindi li volevo commenti... già tirare fuori adesso però non mi sembrava non ci sembrava la serata perché giustamente è la notte aveva Ciao, bisogno di spazio allora una piastra più grande c'è sì c'è la eh, lg35 che è la piastra del, del legend più grande ora però usciranno anche le piastre nuove quindi ragazzi aspettate le piastre nuove perché secondo me è un buon connubio fa peso e grandezza sarà una piastra di 12 pollici di lunghezza per 9 e mezzo quindi avremo più o meno lo stesso peso dell'originale forse meno però sarà più performante e coprirà più terreno quindi aspettate un attimo sulle piastre e... stanno arrivando, stanno il, arrivando. Tempo, il tempo di arrivare che a giorni secondo me perché sono state spedite prima di Natale e il tempo di metterle in pratica sui terreni 
Quindi niente ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete, non già fatto. condividete a non tutti, già fatto. non lo so, comunque condividetevi, condividete a, a, in giro, <ride> Condiv condividete in giro delle il tutto e niente, commentate, noi siamo qui e vi risponderemo. Okay? Vi ringraziamo ragazzi, per averci seguito e per quello che farete per noi, un domani, seguendoci. Seguendoci. Ciao. Te volevi farla di mezz'ora, te lo ricordo. Sì, di me è un'ora e venti. Ah, Va bene. Piace, Buonanotte no? ragazzi. Aspetta, Buonanotte, aspetta. Grazie. Mi piacere, datemi qualche dritta come se stava al messo sabbia asciutta, sto uscendo passo con... Sabbia sto uscendo asciutta. passo, il simplex trova me. Il simplex trova meglio. Eh, allora, Florin, vabbè, ti rispondo a questa... Che devo andare in bagno. <ride> Allora, Florindo, dai, rispondo a te, poi buona. Eh, su sabbia asciutta, provo a utilizzare sempre la modalità wet, perché può essere che sia asciutta nel primo strato sopra, ma sotto bagnata. è bagnata. Quindi la migliore impostazione è quella di alzare la sensibilità con la piastra appoggiata al terreno. Quindi alzate piano piano, quando sentite che comincia a sborbottare, vuol dire che ha raggiunto il massimo della potenza che potete dare a quel metal. Questa è l'impostazione migliore. Poi adesso con l'iron filter potete alzarlo a 9 e ora con il nuovo aggiornamento per il ground suppressor potete andare a lavorare anche su quello ed alzare qualche punto anche il ground suppressor per i terreni un po' più difficili. Oppure puoi provare a utilizzare sulla sabbia asciutta, che comunque in profondità è un po' più umida, la modalità M3, con eh, invece che il programma spiaggia, il programma field o park. Prova, poi mi sai dire. Va bene ragazzi, con questo è tutto, ora vi salutiamo davvero, perché se no qui non andiamo più a letto, dobbiamo Buona poi smontare tutta l'impalcatura, devo tirar giù lei dalla sedia, c'è cioè, un po' da lavoro. <ride> Esci da questo corpo, esci da questo corpo. Grazie a tutti, amici. Ciao, grazie, amici, grazie, grazie, grazie. Alla prossima.